Vamos allá con impresoras 3D en CES 2018. Nos vamos a ir al navegador para ir abriendo algunas de estas noticias para poderlas enseñar. Una de las empresas que lleva mucho tiempo apostando por la impresión 3D en abierto es Lulzbot, que quizás os suene. Lulzbot eh, imprime desde hace mucho tiempo sus propias impresoras y está muy comprometido con lo abierto. Y es interesante porque imprimen partes de sus propias impresoras. Son una de las primeras marcas que bueno, certificaron como impresora abierta, como impresora en la que se ofrecen todos los detalles, se ofrecen todos los planos. Y es una empresa de Colorado que tiene allí un supercluster de impresión 3D con más de 150 máquinas eh, que imprimen piezas para otras máquinas. Y lo que han hecho ha sido, bueno, vamos al CES, imprimimos impresoras, que podemos llevar? Pues llevémonos un trocito de este centro de producción de impresoras. Así que allí han estado imprimiendo impresoras durante, durante estos días. Eh, esto es interesante porque yo creo que para mucha gente el tema de manufacturar o fabricar eh, piezas in situ es algo que les vería, les resultará un poco ajeno, pero bueno, creo que puede ser interesante ver cómo funciona esto. Otra de las empresas que también ha estado allí son la gente de Boston de Formlabs, que como sabéis es una startup que trabaja con máquinas que trabajan con resina curada y en este caso, eh, si lo veis, básicamente se han dedicado a hacer auriculares a medida. Los auriculares estos como los que llevo yo, eh, bueno, tienen una forma más o menos cómoda, más o menos general, y lo único que se personaliza es esta, lo que es la zona de que entra en el oído, pero... Aún así son formas más o menos estándar. Si te cuadra, te cuadra. Si no te cuadra, estás fastidiado. En el caso de Formula, lo que han estado mostrando es un proceso para poder eh, escanear el interior del oído y con ese modelo del oído generar unos auriculares a medida in situ para cada una de las personas. Lo interesante, eh, Formula se empezó solo con la impresora, pero igual que Formula de WS, hay varias marcas que están trabajando digamos, en automatizar todos los pasos del proceso. Aquí podéis ver eh, básicamente cómo imprimir una plancha completa, no de, los, no de los auriculares, porque si lo veis aquí abajo lo que estamos haciendo aquí es realmente imprimir una pieza en resina en la que podemos meter una silicona con un molde vacío y a partir de ahí generar la forma del oído y a partir de ahí nuestros cascos. ¿La ventaja de utilizar impresión 3D con esto? Pues bueno, la ventaja fundamental que tenemos es que podemos generar cascos personalizados de forma mucho más barata. Eh, ¿a quién le puede servir? pues a gente que está a nivel musical gente que tiene problemas por ejemplo con el agua de mar que se le mete en el oído y tiene infecciones eh, pero fundamentalmente el público al que yo creo que esto está más dedicado es sobre todo gente, músicos que necesitan monitores como estos de estudio para oírse bien mientras están trabajando ¿qué pasa? que como son tan caros 500, 600 euros 1000 euros ¿vale? no son una cosa barata Parte de, del encarecimiento tiene que ver con la generación de la forma. Así que, utilizando esto, podemos eh, abaratar los costes. Otra de las empresas eh, premiadas son una empresa de la India que se llama Ethereal Machines, que trabaja básicamente con una máquina de cinco ejes de, de impresión 3D. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues tenemos nuestra, nuestro plano de siempre X y Z, ¿no? con el cabezal que se va a mover. Eh, podemos subir y bajar el cabezal, pero también podemos rotarlo y también podemos variar el ángulo. De tal forma que tenemos cinco ejes de movimiento y nos permite generar geometrías más complejas sin tener que añadir material de soporte. A mí me quedan dudas con, con este tipo de piezas porque estas máquinas yo las había visto en formato CNC, o sea, en, es decir, formato de máquina en la que vamos quitando material. Y ahí me convence más porque la pieza es sólida. No sé cómo quedarán las uniones cuando yo cambie el, el ángulo de giro. ¿no? Si estoy imprimiendo así una capa sobre otra y ahí se me crea una capa de un poco más débil, ¿qué ocurre cuando imprimo ya encima en ángulos? Pues no sé, creo que esto tendría tendrían que verlo, pero aún así es una máquina bastante curiosa que, bueno, pues hasta ahora no, no existía como tal, por lo menos en, en manufactura aditiva. Bueno. Otra de las empresas curiosas y es interesante ver cómo ha evolucionado es Mark Forge. Mark Forge es otra startup que también es de Boston y que básicamente empezaron imprimiendo materiales compuestos en los que metían una pieza de plástico, le metían fibras y con esas fibras conseguían piezas de una dureza similar a la del metal. 
Eh, bueno, ahora mismo están imprimiendo ya en metal con estas máquinas, la Metal X esta que acaban de anunciar. Lo que más me llamó la atención, la máquina ya existe desde el año pasado y en CES estaban como mostrando mejoras, es que están pudiendo imprimir eh, piezas que tienen precisión de métrica 3, o sea, métrica 3, que son los tornillos estos súper pequeñitos, sin tener que hacerle ningún postprocesado. O sea, que si imaginamos que tenemos que imprimir roscas o estructuras internas o estructuras de soporte, estamos consiguiendo resoluciones bastante, bastante buenas. Me llama la atención, leyendo la entrevista con el CEO, decía, bueno, es que claro, la impresión 3D no puede ser una cosa de máquinas de un millón de dólares, que al final pues solo pueden tener unos pocos. Bueno, esta máquina cuesta como unos 100.000, ciento y pico mil eh, dólares, obviamente está bajado por 10 el coste, pero tampoco es una cosa que vayamos a tener mañana mismo en nuestras casas otra tendencia interesante las marcas tradicionales de fotografía se han acercado a la impresión 3D y digo las marcas tradicionales porque tenemos las dos grandes clásicas yo creo de, de fotografía, pero no de fotografía de cámaras fotográficas, de fotografía de papel y en este caso es Polaroid la que ha presentado unas nuevas mmm, impresoras 3D orientadas a público consumidor, si lo veis, son muy parecidas, eh, por ejemplo, a la Witbox Go de BQ, así como este formato, así como blanquito, eh, minimalista, todo bastante integrado. Eh, tienen un precio que empieza bastante asequible, 350 eh, euros, así como solución llave en mano, y es interesante ver cómo se están acercando a... Aquí, ¿no? Lo que dicen es que, bueno, antes ellos ayudaban a que la gente sacara sus ideas en fotos, pues ahora ayudan a que la gente saque sus ideas en impresión 3D. Otra de las marcas que también se ha acercado al mundo de la impresión 3D es Kodak, que aquí, no, como veis, nos muestra una nueva impresora eh, con doble extrusor, eh, bastante con chapa plegada y más fea que a ver. O sea, qué picia. Por más que lo veo, le doy vuelta. No sé si se han inspirado un poco en las proporciones de los negativos para poder generar algo así, pero me parece posiblemente de las impresoras más feas y anodinas que he visto en lo que va de año. Me llama mucho, muchísimo la atención los cartuchos de Kodak de impresión 3D, ¿no? Tenemos el cartucho así como si fuera una, una bobina de, de cine. Y en ese sentido sí que encuentro ahí algo un poco interesante, pero la verdad es que... Mmm, el diseñador un poco fea, ¿eh? bueno, aquí lo tenéis eh, Kodak 3D Printer y por último, no tiene tanto que ver con la impresión 3D sino con el escaneo 3D sabéis que hace unos años HP sacó Sprout que son unos ordenadores all-in-one que llevaban en la parte de arriba all-in-one son estos que vienen con la pantalla y todo metido dentro del propio monitor un poco como los iMac lo único que en el Sprout venía un adaptador en la parte de arriba para escaneo 3D los Sprout no salían muy baratos, salían como 2.500, 3.000 euros. Y bueno, no sé si han tenido mucho éxito. Mi sensación es que no. El otro día los estaban liquidando aquí en el corte inglés a unos 1.700 euros, una cosa así. Pero lo interesante es que la cámara 3D que estaban utilizando estos Sprout ahora se ofrece de forma separada. Es decir, podemos coger esta cámara, instalarla en un monitor y a partir de ahí pues generar nuestros propios escaneos. Cosas interesantes, pues que tenemos acceso a esta cámara que cuesta unos 500 euros, 600 dólares, más bien 600, 600 dólares. Y bueno, eh, pues podemos hacer a tecnología de escaneo rápido sin necesidad de, de adquirir todo, todo el equipo. Y nada, hasta aquí las novedades 3D que hemos podido encontrar del CES. Como siempre... Eh, Deciros si tenéis algo que hayáis visto por internet que pensáis que falta en este vídeo, lo podéis poner aquí abajo, aquí abajo en los comentarios. Si os gusta el canal podéis suscribiros y seguimos en, en la hora maker.